नमस्कार मित्रांनो मित्रांनो आज आपण इयत्ता बारावीच्या इंग्रजीच्या पेपरमधील हा जो सेक्शन सेकंड सेक्शन आहे पोएट्रीचा पोएट्री अँड ॲप्रिशिएशन याच्यामध्ये क्वेश्चन थ्री ये हा असतो कविता आणि तिथे ॲक्टिव्हिटी दिलेल्या असतात परंतु आपण आज जो बघणार आहे प्रश्न तो आहे प्रश्न तिसऱ्यामध्ये बी ज्याच्यामध्ये ॲप्रिशिएशन साठी एक कविता दिली असते आणि त्याला एकूण गुण असतात चार ज्याच्यामध्ये आपल्याला एक कविता दिली जाते आणि त्या कवितेचं ॲप्रिशिएशन या दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे लिहायचं असतं त्याचं उत्तर कसं लिहायचं त्याची माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत मित्रांनो आपण जर आता या ठिकाणी बघितलं तर त्या दिलेल्या मुद्द्यांना अनुसरून आपल्याला लिहायचं ॲप्रिशिएशन इयत्ता बारावीच्या इंग्रजीच्या पहिल्या कवितेचं त्या कवितेचं नाव आहे सॉंग ऑफ द ओपन रोड काय नाव आहे कवितेचं सॉंग ऑफ द ओपन रोड मित्रांनो आपण कोणता प्रश्न बघतो आहे आपल्या प्रश्नपत्रिकेतला क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन थ्री त्याच्यामध्ये बी हा भाग बघतो आहे आपण जर या प्रश्नाचं उत्तर आता सांगतो आहे त्या पद्ध पद्धतीनं जर लिहिलं तर आपल्याला चार पैकी चार गुण मिळू शकतात मग काय करायचं जर त्या कवितेच्या खाली मुद्दे दिलेले असतील तर त्या मुद्द्यांना अनुसरून किंवा मग मी आता आपल्याला जे सांगतो आहे त्या पद्धतीनं तुम्ही उत्तर लिहू शकता पहिला मुद्दा पहिला पॉईंट घ्यायचा तुम्ही टायटल आता आपल्याला माहितीच आहे टायटल काय आहे या कवितेचं तर या कवितेचं टायटल आहे द टायटल सॉंग ऑफ द पोयम सॉंग ऑफ द ओपन रोड हॅज अ सिम्बॉलिक मिनिंग या कवितेचं नाव तर आलं पहिल्या ओळीमध्ये किंवा तुम्ही लिहू शकता द नेम ऑफ द पोयम इज सॉंग ऑफ द ओपन रोड दुसऱ्या पद्धतीने इथं लिहिलं द टायटल सॉंग ऑफ द ओपन रोड हॅज अ सिम्बॉलिक मिनिंग याला एक सिम्बॉलिक अर्थ आहे इट रिप्रेझेंट हॅपीनेस जॉय अँड एक्स एक्साइटमेंट या छे कशाचं प्रतिनिधित्व करतं या कवितेतून काय व्यक्त केलं आहे तर याच्यामधून हॅपीनेस जॉय अँड एक्साइटमेंट हियर ओपन रोड मीन्स अ प्लेस वेअर पीपल कम टुगेदर विदाउट एनी स्टेटस और सोशल रँक आता या ठिकाणी रोड हा जो शब्द आलेला आहे ओपन रोड हा शब्द आलेला आहे याचा अर्थ या कवितेमध्ये आपण ज्या रस्त्यावरून चालतो आपल्या समोर जो रस्ता असतो तो नाही तर काय आहे हियर ओपन रोड मीन्स अ प्लेस वेअर पीपल कम टुगेदर विदाउट एनी स्टेटस और सोशल रँक इथं लोक जी एकत्र येतात कुठल्याही सामाजिक स्थितीशिवाय स्टेटसशिवाय सोशल रँकशिवाय इट गिव्स फ्रीडम टू स्टार्ट ओव्हर टुवर्ड समथिंग न्यू आणि इट गिव्स ही कविता देते हे लोकांना ठिकाण देतं तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात त्या ठिकाणाहून तुमची प्रगती करायला तुम्हाला परमिशन देतं परवानगी देतं तुम्ही मुक्त आहात तुमची प्रगती करायला ज्या ठिकाणी तुम्ही आहात त्या ठिकाणावरून आता दुसरा मुद्दा घेतोय आपण पोएट पोएट म्हणजे या कवितेचे कवी द पोएम इज रिटर्न बाय अँड अमेरिकन पोएट येसेस्ट अँड जर्नलिस्ट वॉल्ट वेटमन ही इज नोन ॲज द फादर ऑफ फ्री व्हर्स फ्री व्हर्स म्हणजे मुक्त छंद ही कविता मुक्त छंदामध्ये लिहिलेली आहे ज्यांनी तो काव्य प्रकार प्रथमच लिखाणामध्ये आणलेला आहे He grew up in hunting, hunting town in a family without difficult economic status. Atishai, Srimanth Asha Kutumma Madhe Tiyansa Janma Dhali La Ahe. His major work, Leaves of Grass, was published in July 1855. His O Captain, My Captain, a poem written on the death of Abraham Lincoln, इज वाईडली पॉप्युलर आता आपण थर्ड पॉइंट घेतो आहे 
थीम म्हणजे विषय या कवितेचा विषय काय आहे या भागामध्ये आपल्याला स्पष्ट करायचा आहे द सॉंग ऑफ द ओपन रोड इज अ मोटिव्हेशनल पोयम टीचेस टू लिव्ह अ लाईफ ऑफ फ्रीडम इट इज नोन ॲज अन ओडे ऑर सॉंग ऑफ फ्रीडम हॅपीनेस सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रॅटिक लाईफ अँड ऑप्टिमिझम दीज अदर मेजर थीम्स ऑफ धिस पोयम कनेक्टेड विथ द सिम्बॉल अ रोड द थीम ऑफ फ्रीडम इन लाईफ इज डॉमिनट इन द पोयम आपल्याला आयुष्यामध्ये स्वातंत्र्य पाहिजे स्वातंत्र्य असायला पाहिजे हा या कवितेचा गाभा आहे विषय आहे द पोयम स्टार्ट्स विथ हिज इनर अप्रोच ऑफ फ्रीडम द बिगिनिंग ऑफ द पोयम डेलिनिस द अप्रोच ऑफ फ्रीडम अ सिंगल स्टेप आउट ऑफ द डोअर लीड्स युअर यू टूअर्स फ्रीडम तुम्ही रस्त्याच्या बाहेर पाऊल टाका घराच्या बाहेर पाऊल टाका म्हणजे तिथून तुमची स्वातंत्र्याची सुरुवात and then you feel true meaning of freedom in the sense of happiness ani titunas tumhala anand mhanje kay he kalayla shuruvat hoi you will be far away from the burdens of cares stresses and sorrows freedom gives happiness rejoice and choice to take a walk and enjoy desires thus freedom is major theme which is इंटर व्हेवेन विथ मायनर थीम्स लाईक जॉय हॅपीनेस रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस ए टी सी पॉईंट नंबर फोर पोएटिक स्टाईल द सॉंग ऑफ द ओपन रोड इज रिटर्न इन अनकन्व्हेन्शनल और फ्री स्टाईल सूट्स विथ इट्स आयडिया ऑफ फ्रीडम वॉल्ट विटमन विटमन रोड धिस वर्स और पोयम इन टू फोर स्टांजा जी कविता किती कडव्यामध्ये लिहिलेली आहे चार द फर्स्ट स्टांजा कम्प्राइजेसेस ओनली थ्री लाईन्स अँड रिमेनिंग थ्री स्टांजाज कंटेन फोर लाईन्स द पोयम इज व्हॅरिंग इन लेंथ इट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्री फर्स अँड द लाईन्स आर अनराइम्ड याच्यामध्ये यमक योजना नाही he makes use of all difficult forms of punctuation marks punctuation mark manje viram chinhancha vapar kavi ne ya thikani yogya paddhati ne kelela ahe punctuation marks found even in the middle of the sentence it is used to emphasize a particular phrase or idea whitman is able to fully express himself using punctuation fragment and whatever suits his purpose the free style of writing highlights the freedom of life and thoughts fifth point the language and poetic devices the poet used a very motivational language in the poem it is narrated in the form a first person speaker the pronoun i in the poem stands for any traveler the reader all humans and whitman himself walt whitman used a metaphorical and symbolic language in the poem there is no rhyme scheme in the poem this poem is in free verse the poetic devices and figure of speech like repetition metaphor symbolism paradox and inversion are notably used in the poem our next point special features mhanje itar kai khas vaishishtya ya kaviti chi ahet ka the special feature of this poem is writing style and its subject the poem is very symbolic it has very unconventional subject than other poems the road in the poem does not mean only the road to travel the poet wants to suggest the road of life 
the tone of the poem is very vibrant and joyful this optimistic poem gives us hope and shows that freedom in one's life is possible seventh point message values and morals yachan kai shikwar mete yachatun ko ta sandesh vyakt hoto the poem is about being confident and independent confident mande atmavishwas independent mande swalambi the poem message us live a free life mukta jeevan jagna cha sandesh kavita aplyala dete we have to give ourselves permission to do good thing avishya madhe apan changla goshti karayla pahije आणि शेवटचा पॉईंट यू हॅव टू राईट तुम्हाला लिहायचा युअर ओपिनियन म्हणजे या कवितेबद्दलचं सा तुमचं मत आय लाईक द पोयम बिकॉज इट गिव्स क्लिअर अँड इम्पॉर्टंट मेसेज दॅट यू आर द मेकर ऑफ युअर ओन लक अँड डेस्टिनी यू आर युअर गुड फॉर्च्युन जस्ट वॉक फ्रीली ऑन द रोड ऑफ लाईफ ऑन द रो ओपन रोड ऑफ लाईफ विदाऊट क्राय अ सिंगल ओन लक अँड डेस्टिनी you are you are good fortune just walk freely on the open road of life without cry a single step leads you towards happiness and burden less life this poem grabs my spirit inspire me and touch my heart mitranno asha paddhatine jar tumhi question 3 b cha uttar lihlo tar aplyala 4 peki 4 mark nakkit milnar ahet असेच आपल्याला जर आणखीन मार्गदर्शनपर कोणत्याही विषयावर इंग्रजीच्या बाबतीत व्हिडिओ पाहिजे असतील तर कमेंटमध्ये कमेंट करा पुढचा व्हिडिओ आपण त्याच्यावरती घेऊया बाय धन्यवाद